డిఎస్సి అభ్యర్థులందరికీ స్కూల్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళకి నా నమస్కారాలండి యాక్చువల్గా మనం దరిదాపుగా స్కూల్ అసిస్టెంట్ లిటరేచర్ సబ్జెక్ట్ మొత్తం కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కేవలం మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రోబోట్స్ అండ్ పీపుల్ ఇదొక్కటి మాత్రమే ఆగింది అది టెక్స్ట్ నా దగ్గర ఉంది అనుకున్నాను కానీ బట్ వెతుకుతున్నప్పుడు అది అవైలబిలిటీలో లేదు రోబోట్స్ అండ్ పీపుల్ అందుకని అది చేయలేదు ఇంకో విషయం ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ కూడా నేను చేయలేదు దానికి కారణం ఏంటంటే ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ఒక్కటే మన సిలబస్లో చెప్పుకుంటే మాత్రం తొంభై శాతం అదే ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ఇచ్చే మార్కులు చాలా తక్కువ కాబట్టి మనం కూడా అదే స్థాయిలో చదువుకోవాలి దానికి సంబంధించి నేను మీకు ఒకవేళ గవర్నమెంట్ కనుక అవకాశం ఇస్తే మనకి కొద్ది సమయం వాటిని కూడా కంప్లీట్ చేస్తాను కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మాత్రం కంప్లీట్ చేయడానికి మాత్రం కుదరదు యాక్చువల్ నా టార్గెట్ ఏంటంటే స్కూల్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళందరికి కూడా నేను ఖచ్చితంగా పూర్తిగా సిలబస్ పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి నేను యాక్చువల్గా దిగాను కానీ ఆ తర్వాత పీజీటీ వాళ్ళు అడగడం తర్వాత ఎస్జీటీ వాళ్ళు అడగడం గ్రామర్లో కూడా కొద్దికి కూడా అవగాహన లేకపోవడం ఇలాంటి పరిస్థితులు నన్ను నేను వేరే కూడా చేయడం జరిగింది అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ మీద చాలా తక్కువ ప్రశ్నలు ఉంటాయి వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా ఏ చాలా ఇంపార్టెంట్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అయినప్పటికీ మనకు సాగరంలో ఏది ఇస్తారో తెలియదు అయినప్పటికీ కూడా గవర్నమెంట్ కనుక మనకు అవకాశం ఇస్తే ఖచ్చితంగా నేను పూర్తి చేస్తాను ఆ విషయంలో డోకాలేదు లిటరీ టర్మ్స్ మీకు వచ్చేస్తే అండ్ ఇవన్నీ రోబోట్స్ అండ్ పీపుల్ మాత్రం నా దగ్గర టెక్స్ట్ యాక్చువల్గా ఉండాలి కానీ అది వెతుకుతుంటే దొరకలేని కారణంగా పూర్తి చేయలేకపోయాను ఎవరైనా కానీ నా వాట్సాప్ నెంబర్ తెలిసిన వాళ్ళు దయచేసి రోబోట్స్ అండ్ పీపుల్ అనే దానికి మీరు పంపించండి అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఇదండి మొత్తానికి స్కూల్ అసిస్టెంట్ సిలబస్ పూర్తి అవుతున్నందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ మీలో ఎవరైనా కృతజ్ఞత భావం కలిగిన వారు సార్ నేను పదిహేను వేలు అలా కట్టాను కానీ నాకు ఇంత చక్కగా చెప్పలేదు ఇలాంటివి నేను విన్నాను అయితే నేనైతే మీరు పదిహేను వేలు అక్కడ పెట్టారు కానీ నేను మీకు చెప్పడానికి అంతకన్నా ఎక్కువ అమౌంట్ పెట్టాను నేను భావిస్తున్నాను కారణం ఏంటంటే మైక్ కానివ్వండి స్కానర్స్ కానివ్వండి ఇవి మీకు చెప్పడానికి ఇవన్నీ రాసినవి తీయడానికి ఇలాంటి రకరకాల ఖర్చులు పెట్టి ఉన్నాను ఓకే అవన్నీ అనవసరం మీరు కృతజ్ఞత తీర్చుకో కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి కృతజ్ఞత కలిగిన వాళ్ళు కోసం మాత్రమే ఈ యొక్క పద్ధతిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి స్కూల్ అసిస్టెంట్ సిలబస్ నియర్లీ కంప్లీటెడ్ కాబట్టి అండ్ మీరు సార్ బాగా చెప్పారు మీకు ఒక టీ ఇప్పిస్తాను లేదా ఒక కాఫీ అయినా ఇప్పిస్తాను జనరల్గా మీరు ఎవరైనా మీకు సాయం చేస్తే ఒక టీ కానీ కాఫీ కానీ లేదా లంచ్ కానీ ఇట్లాంటివి పెట్టిస్తుంటారు కదా అండ్ సర్టెన్ అమౌంట్ని నేనేమన్నా అంటే అండ్ సర్టెన్ అమౌంట్ని నా పేటిఎం అకౌంట్కి పంపించండి మీరు ఎవరైతే కృతజ్ఞత కలిగి చేయాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మాత్రం ఎందుకు ఇవ్వాలి అనే మనసులో వస్తే దయచేసి దానికి నా సమాధానం ఇవ్వద్దు అనేది నా సమాధానం అండి అండ్ ఇవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మీకు పేటిఎం అకౌంట్ ఉంటే పేటిఎంలో పే అనే దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఈ నెంబర్ని టైప్ చేసి ప్రొసీడ్ అని కొట్టాలి తర్వాత మీ డిసైడ్ అమౌంట్ అండ్ మీరు ఒకవేళ లంచ్ మీరు టీ ఇవ్వాలనుకుంటే మీ ప్రాంతంలో టీకి ఎంత ఖర్చు ఉంది యూ క్యాన్ తర్వాత లంచ్ అనుకున్నారనుకోండి లంచ్ మీ ప్రాంతంలో ఎంత ఉందో సర్టెన్ అమౌంట్ మీరు పంపించవచ్చు ఇది కేవలం కూడా ఏంటంటే కృతజ్ఞత కలిగిన వాళ్ళకి మాత్రమే సంబంధించిన విషయం ఇక సరే మనం ఆన్ షేకింగ్ హ్యాండ్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం షేకింగ్ హ్యాండ్స్ అంటే మీకు తెలుసు అండి హ్యాండ్ షేక్ తెలుసు కదా హ్యాండ్ షేక్ అనమాట సో హ్యాండ్ షేక్ అంటే మనం ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు కలిసినప్పుడు ఇద్దరు కూడా చే కర్ర చాలనం చేసుకుంటారు దాని గురించి ఏజీ గార్డ్నర్ రాస్తున్నారు ఇది యాక్చువల్గా ఇది సాంప్రదాయం ఎక్కడ జరుగుతుందంటే యూరోపియన్ దేశంలో బ్రిటన్లో గురించి ఎక్కువగా పాయింట్ చేసి రాసింది చేతులు కలపడం అనేది ఇది ఇన్నోసెంట్ అమాయకత్వపు ప్లస్ ఆమియబుల్ అంటే స్నేహపూర్వకమైన ప్రాక్టీస్ అండి అండ్ హైజీనిక్ గ్రౌండ్స్ అంటే కరచాలనం అనేది చాలా అమాయకమైన స్నేహపూర్వకమైన చర్య అయినప్పటికీ కూడా ఒకప్పటి సారీ ఒకప్పట్లో ఏం జరిగిందంటే ప్రెస్ న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు చాలా గొడవ చేశారు ఏంటంటే ఇప్పుడు స్వైన్ ఫ్లూ లాంటిది ఉందనుకోండి 
సో అతనికి జలుబు ఉంది వెంటనే హ్యాండ్ షేక్ షేక్ హ్యాండ్ చేశాడు అండ్ అప్పుడు మనకేందంటే అది కూడా మనకి తగిలే ప్రమాదం ఉంది సో కొన్ని వ్యాధులు అలా ప్రబలిపోతున్నాయి అందుకని ప్రెస్ ఏం చేసిందంటే న్యూస్ పేపర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క కరచాలన మీద దండెత్తిని సో కాబట్టి ఏజీ గార్డినర్ ఏమంటాడంటే స్టిఫ్ యాక్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ పార్లమెంటు ఒక మంచి చట్టం చేయాలి ఎలా అంటే గట్టి చట్టం చేయాలి దానివల్ల ఏం చేయాలంటే కోడ్ ఆఫ్ పెనాల్టీస్ని ఏర్పరచాలి హెవీ కోడ్ ఆఫ్ పెనాల్టీస్ అసలు పెనాల్టీస్ బాగా మంచి కఠినమైన శిక్షల్ని పెట్టాలి దేనికి ఇన్గ్రెయిన్డ్ ఏ హ్యాబిట్ ఇట్లా మన హృదయాల్లో డీప్గా రూట్ అయిపోయిన ఈ కరచాలనం అనే దాన్ని నిర్మూలించడానికి పార్లమెంట్ అనేది శిక్షల్ని ఏర్పాటు చేయాలి మంచి చట్టాలను ఏర్పాటు చేసి ఈ యొక్క కరచాలనం అనేది తీసివేయాలి యాక్చువల్గా గార్డినర్ ఉద్దేశం అది కాదండి గార్డినర్ కరచాలనాన్ని ఖచ్చితంగా కరచాలనం అంటే షేక్ హ్యాండ్ అంటాం కదని అదనమాట షేక్ హ్యాండ్ సో ఇటువంటి దాన్ని సపోర్ట్ చేయడం ఈ కరచాలనాన్ని సపోర్ట్ చేయడమే గార్డినర్ యొక్క లక్ష్యం అయితే మనం చూస్తే ఈ ఫారినర్స్ తర్వాత కాలంలో ఏం చేశారంటే పెద్ద పెద్దవాళ్ళు ఉన్న రానులు రాజులు కానీ గ్లౌజ్ వేసుకొని షేక్ హ్యాండ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు అది వేరే విషయం ఆఫ్ ది టాపిక్ సో తర్వాత ఈ షేక్ హ్యాండ్కి ఏజీ గార్డినర్ సపోర్టేనండి కాకపోతే ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు తర్వాత కొన్ని విషయాలు చెప్తుంటాడు గార్డినర్ ఏంటంటే జపనీస్ బోస్ జపాన్ ప్రజలు నమస్కారం ఎలా చేస్తారంటే తల వంచి చెప్తారు ఎంత గౌరవం ఉంటే అలా తల వంచేస్తారు అనమాట ఇండియన్స్ సలాం అంటే నమస్కారం నమస్కారం పెడతారు ఓకేనండి అండ్ చైనీస్ వచ్చేసి అండ్ వాళ్ళు కూడా గ్రేవ్ మోషన్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ బాగా చేతులు ఊపుతారు అనమాట లైక్ టాటా సంథింగ్ లైక్ దాట్ సో అరబ్ ఏం చేస్తారంటే మన యొక్క ఛాతీని తాకుతారంట ఫ్రెండ్స్ అయితే ఫ్రెండ్స్ అయి బాగున్నావా అనేసి ఛాతీని తాకడం ఇట్లాంటివి చేస్తారు సో ఇవన్నీ కూడా చెప్తున్నాడండి ఎవరు గార్డినర్ ప్రపంచంలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా గార్డినర్ చెప్తున్నాడు జపనీస్ అయితే వంగుతారు ఇట్లా వంగి ఎంత గౌరవం ఉంటే అంత వంగుతారండి తక్కువ గౌరవం ఉంటే ఓవర్క తల ఇలా అంటారు యాక్చువల్గా మీరు చూసే ఉంటారు ఈ ఫైటింగ్ జరిగేటప్పుడు మార్షల్ ఆర్ట్స్లో ఇట్లా ఒకరినొకరు అభివాదం చేసుకుంటారు అట్లా అనమాట ఇండియన్స్ అయితే నమస్కారం చైనీస్ అయితే చేయి ఊపడం టాటా లాగా సంథింగ్ అండ్ అరబ్స్ అయితే ఏం చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ అయితే వాళ్ళ యొక్క ఛాతీని తాకి ఏ బాగున్నావా అన్నట్టుగా వాళ్ళ టిప్స్ని ఫింగర్ టిప్స్ని అనిస్తారు అనమాట సో ఈ విధంగా అయితే ఇంకో విధానం కూడా చెప్తున్నాడు భయంకరమైన విధానాలు ఉన్నాయి అవి ఎక్కడో కాదు మన దేశంలోనే ఉన్నాయి ఏంటి ఆ విధానం అంటే ప్రామిస్ క్యూస్ కిస్సింగ్ అనమాట అంటే ఏం లేదండి ఇద్దరు కనబడ్డారంటే వెంటనే ముద్దులు పెట్టుకోవడం అనమాట సో ఇది ఇండీసెన్సీ జపనీస్ వాళ్ళకి ఎంత ఇండీసెన్సీ అంటే చి చండాలం ఏంది ముద్దులు పెట్టుకోవడం అనిపించింది ఈ జపనీస్ వాళ్ళకి టు హూమ్ ఆస్క్యులేషన్ హ్యాస్ అన్ ఎక్స్క్లూజివ్ సెక్చువల్లీ సిగ్నిఫికెన్స్ దాట్ వీ డు నాట్ అటాచ్ టు ఇట్ సో యాక్చువల్గా జపనీస్ వాళ్ళకి ఇది చాలా భయంకరమైన అంటే ఒక అశ్లీల చర్య దీన్ని ఏమాత్రం కూడా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయరు అండ్ దాన్ని ఖచ్చితంగా ఖండించారు ముద్దులు పెట్టుకోవడం ఏందని అయితే ఈ ముద్దులు పెట్టుకోవడం అనేది ఎక్కడదంటే ఎర్లీ ట్యూడర్ డైనాస్టీ కష్టం అండి ట్యూడర్ డైనాస్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వంశంలో ట్యూడర్ వంశ రాజులుకి ఈ కష్టం ఉండేది సారీ ట్యూడర్ వంశంలో ఈ యొక్క ఆచారం ఉండేది ఏంటంటే ముద్దులు పెట్టుకోవడం మనిషి మనిషి ఎదురైనప్పుడు సో ఈ ఎట్లా తెలిసిందే అంటే ఎరాస్మస్ లెటర్స్ అనే ఒక ప్యాసేజ్లో ఈ విషయాల గురించి చర్చించారు అయితే అప్పట్లో దీన్ని హోలీ మెన్ పవిత్రులు పెద్ద ఆటంకం లేకుండా దాన్ని ఏంటంటే సాధారణంగానే ఆహ్వానించారు ముద్దులు పెట్టుకునేవారు వాళ్ళలో ఎటువంటి అశ్లీలమైన భావాలు అనేవి ఉండేవి కావు సో అందుకని అప్పట్లో సరిపోయింది కానీ ఇప్పుడు విషయం అనేది వేరు ఏంటంటే తర్వాత ఈ గార్డినర్ ఏం చెప్తున్నాడంటే బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాడండి బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు దేన్ని హ్యాండ్ షేక్ని హ్యాండ్ షేక్ని ముందు సపోర్ట్ చేయకుండా కఠినమైన చట్టాలు పెట్టాలి అని చెప్తూనే ఏం చేస్తున్నాడంటే మంచి ఉన్నాయి చూడు ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి హ్యాండ్ షేక్ చేయడం అనే షేక్ హ్యాండ్ చేయడం అనేది పెద్ద విషయమేం కాదు మంచిదే అని చెప్పడం అతని ఉద్దేశం అండి చివరికి షేక్ హ్యాండ్ని హీరోగానే నిలబెట్టే ఉద్దేశమే గార్డినర్ ఉద్దేశం కానీ ముందు ఒకరిని హీరో చేయాలంటే మిగతా వాటిని జీరో చేయాలి కాబట్టి ఆ ప్రయత్నమే చేస్తున్నాడు 
మాస్కిలిన్ కిస్సింగ్ ప్రామిస్క్యూస్ కిస్సింగ్కి మాస్కింగే పెద్ద తేడా ఏం లేదు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మాస్కిలిన్ గిస్ కిస్సింగ్ ఏంటంటే మగవాళ్ళు మగవాళ్ళు ముద్దులు పెట్టుకునే వాళ్ళంట సో చూడండి మిగతా వాటిని చాలా ఘోరంగా అవమానం చేస్తా అయితే కొన్నిటిని మాత్రం అతను అవమానం చేయాలనే ఉద్దేశం లేదు భారతదేశం సంబంధించి కానీ వేరే సంబంధించి కానీ కానీ తమ దేశంలోనే జరిగేది రష్యాలో జరిగింది కొన్నిటి వాటికి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇతను ఏం చేశాడంటే ఖచ్చితంగా ఖండించాడు సో మాస్కిలిన్ కిస్సింగ్ అంటే ఏంటంటే మగవాళ్ళు మగవాళ్ళు ముద్దు పెట్టుకోవడం అని సో ఇక్కడ ప్రామిస్క్యూస్ కిస్సింగ్ గురించి చెప్పాడు ఎట్లా అంటే ట్యూడర్ డైనాసిటీలో ఇటువంటి ఒక ఆచారం ఉండేది ఎవరైనా కనబడితే ముద్దులు పెట్టుకోవడం డైరెక్ట్గా సో ఇది ఒక ఆచారం జపాన్ వాళ్ళని చాలా అవహేళన చేశారు హేట్ దే హేటెడ్ ఇట్ దే హేటెడ్ ఇట్ సో జపనీస్ వాళ్ళకి చాలా అసహ్యకరమైన ఆచారం అనమాట అయితే ఇక్కడ ఇంకో విషయం చెప్తున్నాడు మాస్కిలింగ్ కిస్సింగ్ గురించి గాడిన ఏంటంటే మగవాళ్ళు ఎదురుపడినప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కూడా ముద్దులు పెట్టుకున్నా ఈ ఎక్కడ చూశాడు అంటే రష్యాన్లో చూశాడు రష్యాని టార్గెట్ చేశాడు గార్డెనర్ సో రష్యన్స్లో చూశాడంట ఈ మాస్కిలిన్ కిస్సింగ్ అనేదాన్ని సో ఈ మాస్కిలిన్ కిస్సింగ్ని గార్డెనర్ ఎక్కడ చూశాడు ఎక్కడ చూశాడు ఎప్పుడు అసలు దీన్ని పరిశీలించాడంటే ప్రిన్స్ క్రొప్టిన్స్ హౌస్ క్రొపోట్కిన్స్ హౌస్ అనేది సారీ ప్రిన్స్ క్రొపోట్కిన్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు యువరాజు అతని ఇంటికి అతను బ్రైటన్లో ఉండేవాడు లండన్లో అతని సెవెంటీత్ ఎంతండి సెవెంటీత్ బర్త్డే బర్త్డే అండి డెబ్బైవో బర్త్డే డెబ్బైవో బర్త్డేకి రష్యా నుంచి కొంతమంది వచ్చారంట రష్యా నుంచి పెద్దలు గ్రీటింగ్స్తో పాటు ఏం చేశారంటే చక్కగా పెద్ద సౌండ్ వచ్చే ముద్దులు పెట్టేశారంట అంతేకాదు క్రొపోట్కిన్ కూడా ఏమాత్రం తగ్గకుండా అతను కూడా మగవాళ్ళకి ముద్దులు పెట్టేశాడంట సో ఇది చాలా అశ్లీలను మనకు చాలా చండాలంగా అనిపించిద్ది కొన్నిసార్లు మన పెద్ద పెద్ద స్టార్లు కూడా ఇలాంటి వాటికి బలైపోయారనమాట సో ఏంటంటే ఆ దేశాల్లో అది వెళ్ళాడు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని కలవాలి ఆ దేశంలో ఉన్న ఈ పద్ధతుల్ని ఆచారాలని పాటించాలి కాబట్టి కొన్నిసార్లు అలా బలైపోయిన బాలీవుడ్ స్టార్స్ కూడా ఉన్నారు ఓకే ఏ గ్రీటింగ్ విచ్ వీ రియల్లీ ఫీల్ వితౌట్ ఏ గ్రిప్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ టు కమ్ అకంపెనీ ఇట్ వుడ్ సీమ్ లైక్ ఏ రిపల్స్ ఆర్ సాక్రిలైజ్ అసలు చూడండి ఎన్ని ఎదవయ్యి ఉన్నాయి కదా హ్యాండ్ షేక్ ఏమో షేక్ హ్యాండ్ ఏముందండి హ్యాండ్ షేక్ చేయడం ఏముంది షేక్ హ్యాండ్లో అసలు ఏముంది ఏం తప్పుంది అనేసి గార్డినర్ అడుగుతున్నాడు అంతేకాదు ఒక చేతిని మరో చేతికి ఇవ్వకుండా అది తోడుగా ఉండకుండా చేయడం అనేది ఎంత పాపం అండి అది అంటున్నాడు ఇట్ వుడ్ బి ఏ బాండ్ వితౌట్ ద సీల్ మనం బాండ్ రాస్తాం కానీ సీల్ వేయలేదనుకోండి దానికి విలువ ఉండదు ఎలా ఉంటుంది స్టెప్ మదర్స్ బ్రెత్ ఓ చిన్న పిల్లవాడు తన సవితి తల్లి దగ్గర పండుకుంటే వచ్చే చల్లటి గాలిలాగా ఉంటుంది అది యాజ్ అఫీషియల్ యాజ్ టైప్ రైటన్ లెటర్ విత్ ఎ టైప్ రిటర్న్ సిగ్నేచర్ అది ఎంత ఇదిలాగా ఉంటుందంటే టైప్ రిటర్న్ లెటర్కి టైప్ రిటర్న్ సిగ్నేచర్ కొట్టేస్తే ఎంత చండాలంగా ఉంటుంది టైప్ రైటర్ నుంచి వచ్చిన లెటర్ని ఏం చేయాలండి ఖచ్చితంగా సైన్ చేయాలి ఒకళ్ళు కానీ సైన్ చేయబడకుండా ఉంటే అది వాల్యూ ఉండదు అలానే ఒక చెయ్యి మనకున్నది దేనికంటే ఇంకో చెయ్యికి ఆసరాకి ఇవ్వడానికే షేక్ హ్యాండ్కే సో దాని యొక్క మంచి వాటిని చెప్తున్నాడు సో ఈ ఇప్పుడు దాకా చదివిన దాంట్లో మనకి ఏంటంటే షేక్ హ్యాండ్ని కరచాలనాన్ని గొప్ప చేయడానికి మిగతా వాటిని దిబ్బగా చేశాడు ఎవరు ఏజీ గాడిన దానికి క్రొపోట్కిన్ని బాగా వాడేసుకున్నాడు మాస్కిలిన్ కిస్సింగ్ అనే దాన్ని ప్రామిస్క్యూస్ కిస్సింగ్ దాన్ని చాలా అవహేళన చేసేసాడు సో అంతేకాదు కొన్ని దేశాల అలవాట్లు జపాన్ వాళ్ళు అలా వంగి నమస్కారం చెప్పడాన్ని మన ఇండియాలో కూడా వంగి నమస్కారం చెప్తారు కొంతమంది సో కాళ్ళ మీద పడిపోయి నమస్కారం చెప్తారు అంటే ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారు అనుకోండి సో అది మర్యాదకు సంబంధించిన విషయం సో వీటన్నిటిని కూడా కొద్దిగా అట్లానే పెట్టేశాడు మంచిగానే అరబ్ కంట్రీస్లో ఛాతీని తాకడం అనేది అంటే ఫ్రెండ్స్ వరకేనండి అది ఓన్లీ ఫర్ జెంట్సే లేడీస్కి ఉండదు అరబ్ కంట్రీస్లో అట్లా ఉండదు సో వీటన్నిటిని కొంచెం హీరోయిజంగానే ఉంచాడు ఎందుకంటే షేక్ హ్యాండ్ని కూడా ఆ హీరోయిజానికి దగ్గరగా తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశం ఏజీ గార్డినర్కి ఉంది అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ అండి అంటే తెలుసు కదండి దీనివల్ల కలిగే అనుకూల ప్రతికూలతలు అనుకూలతలు ఇప్పుడు దాకా మంచి చూసాం ప్రతికూలతలు ఏందో చూద్దాం 
యాక్చువల్గా ఇవన్నీ ప్రతికూలతలోనే ఉంచాడండి కొన్ని అనుకూలతలు అనుకుంటాం కానీ అనుకూలమైన వాటిని కూడా ప్రతికూలమైన వాటిలో పెట్టేశాడు దానికి కారణం ఏంటంటే చూద్దాం ల్యాక్ ఆఫ్ హైజీన్ ఇన్ ద ప్రాక్టీస్ కరచాలనం చేసేటప్పుడు హైజీన్ ఉండకపోవచ్చు హైజీన్ అంటే ఆరోగ్యమైన ఈ యొక్క సూత్రాలు పాటించకపోవచ్చు అంటే ఒక వ్యక్తి తన చేతిని ఎట్లా పడితే అలా వాడు వాడి ఉండవచ్చు అంటే మీకు క్లియర్గా చెప్పాలంటే చేయిని ఎక్కడెక్కడో పెట్టేసి కడక్కుండా ఇంకో వాడికి ఇస్తే అతనికి ఉన్న జలుబు కానీ స్వైన్ ఫ్లూలు కానీ అలాంటి వ్యాధులని ఇతరులకి ఈజీగా ప్రవలించవచ్చు ఈ కరచాలనం ద్వారా అందుకనే మన ఇండియన్ సాంప్రదాయంలో ఏం చేస్తారంటే నమస్తే అని రెండు చేతులు దోడిస్తారు క్లూస్ అబౌట్ దేర్ హెల్త్ అండ్ క్యారెక్టర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కరచాలనం ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే కొన్ని క్లూలు దొరుకుతాయంట ఏది ఆరోగ్యము మరియు ప్రవర్తనకు సంబంధించి ఇది కూడా డిజడ్వాంటేజ్ అంటున్నాడు నేను పూర్తిగా ఇది చదివానండి యాక్చువల్గా ఇంతకాలం నాకు టెక్స్ట్ దొరకలేదు కానీ టెక్స్ట్ దొరికిన తర్వాత చదివినప్పుడు కొంత క్లారిటీ ఏంటంటే దీన్ని కూడా ప్రతికూలతలోకి డిస్అడ్వాంటేజ్లోకి చేర్చాడు ఏంటయా అంటే ద హారర్ అండ్ లోతింగ్ అంటే ఒక వ్యక్తి కరచాలనం ద్వారా అతని యొక్క ఆరోగ్యాన్ని అతని యొక్క ప్రవర్తనని అతని యొక్క మానసిక స్థితిని అంచనా వేయచ్చు ద హారర్ అండ్ లోతింగ్ విత్ విచ్ ఉరియా హీ ఫిల్డ్ అవర్ యూత్ఫుల్ మైండ్ వాస్ కన్వేడ్ మోర్ త్రూ ద టచ్ ఆఫ్ హిస్ హ్యాండ్ దాన్ బై ఎనీ అదర్ సర్కమ్స్టాన్స్ సో ఉరియా హీప్ అనే క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉందండి ఈ ఉరియా హీప్ క్యారెక్టర్ ఎక్కడిదే అంటే డేవిడ్ కాపర్ ఫీల్డ్ అనే నవల్లోది ఇది చాలెస్ డికెన్స్ రాయడం జరిగింది ఉరియా హీప్ క్యారెక్టర్ అనేది కొంచెం వెల్న్ క్యారెక్టరు డేవిడ్ కాపర్ ఫీల్డ్ అనే హీరోకి ఉరియా హీప్కి ఫస్ట్ పరిచయం ఏర్పడినప్పుడు ఉరియా హీప్ అండ్ డేవిడ్ కాపర్ ఫీల్డ్ ఇద్దరు కరచాలనం చేసుకుంటారు అప్పుడు డేవిడ్ కాపర్ ఫీల్డ్కి ఇతను విలన్ క్యారెక్టర్ అనేసి కొద్దిగా అర్థమైపోతుంది ఇతను తేడా క్యారెక్టర్ అని అర్థమైపోతుంది పెద్దగా మనకు ఆ నావెల్లో ఉరియా హైప్ గురించి హైప్ చేసి చెప్పింది ఏమీ లేదు విలన్ అని కానీ హీఈస్ ఎ సర్ట్ ఆఫ్ విలన్ క్యారెక్టర్ సో ఆ విషయం అనేది కేవలం కరచాలనం ద్వారా అర్థం చేసేసుకున్నాడు డేవిడ్ కాపర్ ఫీల్డ్ ఇంకా దేని ద్వారా కాదు ఓన్లీ ఇంకో సర్కమ్స్టెన్స్ ద్వారా కాదు జస్ట్ ఆ యూత్ ఫుల్ మైండ్కి అంటే ఆ యొక్క టీనేజ్ వయసు లేదా అతనికి ఉన్న యంగ్ వయసు ఏదైతే ఉందో యు యో యుక్త వయసు ఆ వయసుకి అర్థమైపోయింది అతని హ్యాండ్ షే షేక్ హ్యాండ్ ద్వారా కరచాలనం ద్వారా ఈజీగా అర్థమైపోయింది ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే అండి అది కేవలం ఫిజికల్ హెల్త్ గురించే కాదు మోరల్ సైకలాజికల్గా ఎలా ఉన్నాడు నీతివంతమైన దాంట్లో ఎలా ఉన్నాడు అనేసి కూడా తెలుస్తుంది అలాంటి ఒక ఉదాహరణని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి నన్ను ఒకళ్ళు అడిగారండి దేర్ ఈజ్ ఎ డెత్ ఇన్ దట్ హ్యాండ్ సో ఇది కామెంట్ సెక్షన్లో నన్ను అడిగారు నేను అప్పుడు సమాధానం చెప్పేవాడిని కానీ ఎందుకు చెప్పలేదంటే క్లియర్ కట్గా పూర్తిగా వివరించాలనే ఉద్దేశంతో నేను దానికి సమాధానం చెప్పలేదు సో వారు ఇప్పుడు వింటుంటే ఒక దయచేసి ఆ విషయాన్ని తెలియజేయండి అండ్ దేర్ ఈజ్ డెత్ ఇన్ దట్ హ్యాండ్ ఆ చేతిలో మరణం ఉన్నదని ఎవరు చెప్పారంటే కాల్ రిడ్ చెప్పాడండి ఆఫ్టర్ పార్టింగ్ ఫ్రమ్ కీట్స్ యాక్చువల్గా కాల్ రిడ్జ్ అనే వ్యక్తి కీట్స్ గురించి కాల్ రిడ్జ్ కీట్స్ ఇద్దరు కరచాలనం చేసుకున్నారు కరచాలనం చేసుకున్నప్పుడు కాల్ రిడ్జ్కి కీట్స్ యొక్క చేయి చూసి అతనిలో మరణం ఉందని చెప్పేశాడు ఎందుకు ఎలా చెప్పగలిగాడు అంటే కాల్ రిడ్జ్కి అలా అనిపించింది చెప్పేశాడు దే ఈజ్ డెత్ ఇన్ దట్ హ్యాండ్ అని సో కాల్ రిడ్జ్ ఎందుకు అలా వ్యాఖ్యానించాడు అంటే అదే కారణం తనకి కరచాలనం ద్వారా తెలిసింది అంతే వేరే ఏ తెలీదు యాక్చువల్గా వీళ్ళ విషయాలు ఏంటంటే అండి కాల్ రిడ్జ్ ఎస్టి కాల్ రిడ్జ్ తనకి వెను నొప్పి ఉండేది లేదా ఏదో నొప్పి ఉంది దాని నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఒక టీనేజ్ నుండి యుక్త వయసు నుండి కూడా లొడనం అనే ఒక మత్తు మందుకి అలవాటు పడ్డాడు ఈ మత్తు మందు వేసుకున్నప్పుడు ఏం జరిగేది అంటే ఆ నొప్పి నుంచి తనకి తీవ్రమైన విరామం విశ్రాంతి దొరికేది దీన్ని బట్టి ఏం చేసేవాడంటే ఎస్టి కాల్ రిడ్జ్ ఎక్కువగా మత్తు మందుతోనే తన జీవితాన్ని గడిపాడు చివరి దశలో కూడా ఎంతలాగా అలమటించిపోయాడు ఆ మత్తు మందు యొక్క విష ప్రభావం అనేది బాగా ఎక్కువైపోయి దాంతోనే కాల్ రిడ్జ్ చనిపోయాడు అయితే కాల్ రిడ్జ్ కన్నా కాల్ రిడ్జ్ కన్నా చాలా దారుణమైన పరిస్థితిలో కీట్స్ చనిపోయాడు చాలా తక్కువ వయసులోనే అండి ట్వంటీస్లో చనిపోయాడు కీట్స్ సో కీట్స్ జీవితం కూడా చాలా బాధ వేస్తుంది అనమాట మనకి ఎందుకంటే కీట్స్ అసలు అలా అంత బాధలో ఉండి కూడా తను అద్భుతమైన ఓట్టు నైటింగేల్ కానివ్వండి ఇట్లాంటివి చాలా అద్భుతమైనవి రాశాడు కీట్స్ సో కీట్స్ కూడా 
టీబీ వ్యాధితో బాధపడేవాడండి సో ఇతను ఎక్కువ జనరల్గా అండి ఒకప్పుడు మీరు చూస్తే పోయిట్స్ అందరు కూడా టీబీ వ్యాధితో బాధపడేవారు ఎందుకయ్య అంటే లండన్ ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో డ్యాంప్ అంటే ఎక్కువగా తేమతో కూడిన వాతావరణం ఉండేది ఊపిరితిత్తుల్ని దెబ్బతీసేది దాంతో వీళ్ళందరూ ఇటలీకి వెళ్ళిపోవడము లేదా వేరే దేశాలకు తరలి వెళ్ళిపోవడమో జరిగేది సో కాల్రిడ్జ్ అనేవాడు రొమాంటిక్ పోయిట్ అండి కీడ్స్తో కరచాలనం చేసిన తర్వాత ఎందుకంటే కీడ్స్కి టీబీ ఉంది టీబీ ఉంది కాబట్టి చెప్పలేదు కరచాలనం చేశాడు కాబట్టి చెప్పగలిగాడు పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో టీబీ అంటే సామాన్యమైన వ్యాధి కాదండి అది మరణానికి తీసుకువెళ్లే వ్యాధి ఇంకా టీబీ వచ్చిందంటే చచ్చిపోవడం దగ్గి 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 ఊపిరితిత్తులు ఫెయిల్ అయిపోయి చచ్చిపోవడమేనా అనమాట అది ఆ రోజుల్లో లండన్ ఉష్ణోగ్రత ఆ యొక్క పరిశ్రమను బట్టి టీబీ వ్యాధి వచ్చేది ఇప్పుడు టీబీకి మందుంది దెర్ ఈస్ అ పీక్ ద పబ్లిషర్ ఇట్ ఈస్ కోల్డ్ పుడింగ్ ఆఫ్ ఎ హ్యాండ్ ఆర్ వామ్ పుడింగ్ ఆఫ్ ఎ హ్యాండ్ అకార్డింగ్ టు వెదర్ అన్రెస్పాన్సివ్ యాజ్ జిల్లీ ఫిష్ చూడండి ఇక్కడ గార్డినర్ తర్వాత చిన్నగా హ్యాండ్ షేక్లో ఉన్న లేకపోతే షేక్ హ్యాండ్లో ఉన్న నాకు షేక్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ షేక్ రెండు వస్తున్నాయి అండ్ మీరు దయచేసి దాన్ని మాత్రం కరచాలను కిందకి తీసుకోండి అది షేక్ హ్యాండ్ అయినా హ్యాండ్ షేక్ హ్యాండ్ షేక్ అంటే హ్యాండ్ నూపడం అని అర్థం షేక్ హ్యాండ్ అన్న హ్యాండ్ నూపడం అనే షేక్ హ్యాండ్ అంటాం ఇట్లా తీసుకుంటాం అండ్ హీ షుక్ ద హ్యాండ్ సో హ్యాండ్ షేక్ అట్లా కూడా వస్తుంది సో మీరు మాత్రం కరచాలనం అని తీసుకోండి దయచేసి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు అండ్ ది సో ఇతను ఇక్కడ కరచాలనంలో రకాలు చెప్తున్నాడు అండి కొంతమంది కరచాలనం ఇస్తే ఎలా ఉండిద్ది అంటే పిండి పిసుక్కున్నట్టు ఉండిద్ది అనమాట అంటే మెత్తటి పిండి చేతికి తడి తడిగా తగిలినట్టు ఉంటుంది సో కొంతమంది చూస్తే వెచ్చగా తగులుతుంది అనమాట అంటే రకరకాలు చెప్తున్నాడు అంటే ఒకటి చెయ్యి ఇస్తే వెంటనే ఆ చెయ్యి వెచ్చగా తగులుతుంది ఎందుకని మన ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉన్నప్పుడు పక్కవాడి ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ చెయ్యి వేడిగా తగులుతుంది మన ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉండి పక్కవాడి ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ చెయ్యి చల్లగా తగులుతుంది దానికి కారణం ఏంటంటే వాతావరణ పరిస్థితులు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ స్పీకరు పబ్లిష్ అయ్యేవాడు కోల్డ్ పుడింగ్ అండ్ హాఫ్ అండ్ చల్లగా ఉండే పిండి ఇచ్చినట్టుగా మెత్తగా ఉండిద్ది వాళ్ళ చేతులు అని చెప్తున్నాడు ఏజీ గార్డినర్ అండ్ హ్యాండ్ షేకింగ్ మస్ట్ బి మ్యూచువల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ హ్యాండ్ షేక్ అనేది మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ మీద ఉండాలి అంతేగాని బలవంతంగా ఒకళ్ళకి ఇచ్చేది కాదు ఓకేనా అది అకేషనల్ పెనాల్టీ అనే ఒక పదం వాడాడండి ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే కొద్దిమంది హ్యాండ్ షేక్ లేదా షేక్ హ్యాండ్ కరచాలనం చేసేటప్పుడు మన చేతిని మనం వాళ్ళు ఏదో కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నామని చెప్పి చేతిని పిండిని పిసికినట్టు పిసికేస్తారు ఆ ఎముకలు ఊడి అసలు ఊడు వస్తాయేమో అబ్బో అయ్యో అయ్యో అన్నాను వాడేమో అని ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అని దాన్ని చూపేసి మన చేతిని పిసికేస్తూ ఉంటాడు సో అది అది అప్పుడప్పుడు మనకి పడే పెనాల్టీ డిజడ్వాంటేజ్ అది కూడా ఉందని చెప్తున్నాడు ఇట్ ఈస్ హ్యాపీ మీన్ బిట్వీన్ ఓరియంటల్స్ ఫార్మల్ సలాం అండ్ ద రష్యన్స్ అనామస్ చూడండి కరచాలనం అనేది చాలా మంచిదండి అని చెప్తున్నాడు గార్డియన్ దాన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి ఏం చెప్తున్నా అంటే తూర్పు దేశాల్లో సలాం పెడతారు కదండి నమస్తే అని రెండు చేతులు జోడిస్తారు చూసారా దానికి నువ్వు రష్యాలో ఉండే జనాలు గట్టిగా కౌలింగ్ చేసుకుంటారు చూసారా వాటికి మధ్యలో ఉంటుందండి కరచాలనం అనేది కరచాలనం అనేది చాలా మంచిదండి ఇట్ వుడ్ బి లైక్ డినయింగ్ దేర్ హ్యాండ్స్ దేర్ న్యాచురల్ ఆఫీస్ అసలు కరచాలనాన్ని ఆపాలి అనుకుంటున్నారు చూసారా ఈ పత్రికలు అసలు మీరు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా అండి చేతులు చేయాల్సిన స్వాభావిక ధర్మాన్ని మీరు కాల్ రాస్తున్నారండి ఆర్ ఇట్ వుడ్ బి ఏ బాండ్ వితౌట్ సీల్ మీరు ఎప్పుడైనా మీ యొక్క సంతకం లేకుండా సీల్ లేకుండా బాండ్ రాస్తున్నారండి అలా జరగదు కదా సో ఇది కూడా అంతేనండి దయచేసి కరచాలనాన్ని కరచాలనాన్ని మాత్రం ఆపవద్దండి అంటున్నాడు ఏజీ గార్డ్నర్ అండ్ తర్వాత అండి ఏజీ గార్డ్నర్ కొన్ని కరచాలనాల్లో కొన్ని టైప్స్ని చెప్పాడండి వాటిని ఒక ఎస్ఏలో చాలా చక్కగా ఇచ్చారు దాన్నే చెప్తున్నాను కోల్డ్ ఫిష్ హ్యాండ్ షేక్ అండి కోల్డ్ ఫిష్ హ్యాండ్ షేక్ ద కోల్డ్ లింప్ హ్యాండ్ సో ఎట్లా ఉంటుందంటే అండి ఈ యొక్క చెయ్యి చల్లగా ఉంటుంది బలహీనంగా ఉంటుంది అండ్ వీ ఇతను ఇచ్చే ఇది కూడా చాలా బలహీనంగా ఇస్తాడు అది ఏం తెలియజేస్తుందంటే బలహీనమైన మనస్సు యాజ్ వెల్ యాజ్ దేహాన్ని తెలియజేస్తుంది ఈ మనిషి ఎవరైతే కోల్డ్ ఫిష్ హ్యాండ్ షేక్ ఇస్తాడో ఇతను సిగ్గుతో కూడిన వ్యక్తి అయి ఉంటాడు అలానే సోషల్గా ఇతను పెద్దగా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడండి సో ఇది కోల్డ్ లింప్ హ్యాండ్ అంటారు అతని చేయి చల్లగా ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ అతను చాలా బలహీనంగా ఉండే 
హ్యాండ్ షేక్ని ఇస్తాడు డంప్డ్ పుడింగ్ హ్యాండ్ షేక్ ఈ డంప్డ్ పుడింగ్ హ్యాండ్ షేక్ అంటే ఏంటంటే పుడింగ్ అనేది ఒక తీయటి పదార్థం మెత్తగా ఉండే తీయటి పదార్థం కేక్ లాంటిది అని కేక్ లాంటిది అనుకోండి లాంటిది సో సమ్ పీపుల్ అంటే మన పాయసాలు వీటిని కూడా పుడింగ్లనే అంటారు సో దాని గురించి పట్టించుకోదాం పుడింగ్ హ్యాండ్ షేక్ అంటే మెత్తగా ఉంటుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి సమ్ పీపుల్ జస్ట్ అపియర్ టు వీక్లీ డమ్ దేర్ సావ్ ఇన్ టు యువర్స్ అండ్ ఆర్ నో హరీ టు టేక్ ఇట్ బ్యాక్ దీస్ హ్యాండ్స్ గార్డినర్ సేస్ ఆర్ కోల్డ్ అండ్ అన్రెస్పాన్సివ్ లైక్ జెల్లీ ఫిష్ ల్యాకింగ్ వామ్ అండ్ హార్టీనెస్ దే లీవ్ యూ పజిల్డ్ సో కొంతమంది అండి వచ్చేసి మన చేతిని వాళ్ళ చేతిని మన చేతిలో పెట్టేస్తారు ఏమాత్రం తీరు అంటే ఏమాత్రం అంత తొందర ఏం లేదులే అని పట్టుకొని ఉంటారనమాట అసలు వాళ్ళ హ్యాండ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే అట్లా పెట్టేసి మన చేతిలో ఓర్క నుంచి మాట్లాడుతూ ఉంటారనమాట వీడు వెనకాలోడు అయ్యా ఎప్పుడు వదులుతావు నాయన అన్నట్టుగా కొద్దిగా మనసులో వస్తూ ఉండిద్ది వాళ్ళకి రెస్పాన్స్ ఉండదు అట్లా చేయి పెట్టేసి అంతే ఉంచేస్తారు నువ్వు వదిలితే వదులు నేను మాత్రం ఇంతే ఉంచుతా వీళ్ళు ఏంటంటే జెల్లీ ఫిష్ టైప్ అనమాట ఏమాత్రం కూడా హృదయం హృదయం అంతా నిండిపోయిన వ్యక్తుల్లాగా ఏమి ఉండరు అండ్ మనకి వీళ్ళు ఏంటంటే ఓ పజిల్ వేస్తారనమాట ఇంద్రబాబు వీడు అర్థం కావట్లేదు అన్నట్టుకుంటుంది ద డంప్డ్ పుడింగ్ హ్యాండ్ షేక్ లాంటి వాళ్ళు నెక్స్ట్ ద బోన్ క్రషర్ హ్యాండ్ షేక్ ఇది చాలా డేంజరు ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఓవర్ ఎంతియాస్టిక్ ఫెలో హూ క్రషెస్ యువర్ హ్యాండ్ ఇన్ యూ జంబుల్ ఆఫ్ ఏకింగ్ బోన్స్ అండ్ షేక్స్ యువర్ ఆమ్ విగరస్లీ అప్ అండ్ డౌన్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ అంటిల్ యూ ఆమ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్స్ సాకెట్ సో ఈ లేని లేదు నేను కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నా అని చెప్పి మనల్ని పట్టుకొని పస పస పిసిగి పడేసి మన చేతిని ఆ ఎముకలన్నీ కూడా ఎరగొట్టేసేటట్టుగా టక్క 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 అంటే మనం అమ్మో 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 అంటా ఉండం వాడు మాత్రం ఆనందిస్తూ ఉంటాడు ఐఎమ్ సో కాన్ఫిడెంట్ ఫెల్లో అన్నట్టుగా ఉంటాడు అతని వ్యవహారం అంతా కూడా పిసికేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అదే చెప్పేది మనకి ఏజీ గార్డినర్ ముందు చెప్తాడు ఏం చెప్తాడండి అకేషనల్ పెనాల్టీ అంటారే అకేషనల్ పెనాల్టీ అది ఇదే ఏది ద బోన్ క్రషర్ హ్యాండ్ షేక్ అండ్ తర్వాత ద లింగరింగ్ హ్యాండ్ షేక్ లింగరింగ్ హ్యాండ్ షేక్ అండి సో లింగరింగ్ అంటే ఏమో తచ్చ తచ్చ ఆడుతూ ఉండడం ఎక్కువసేపు ఉంచడం అన్నమాట సీమ్ ఓవర్ ఛార్జ్ విత్ ఎఫెక్షన్ వీళ్ళండి లింగరింగ్ హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చే వాళ్ళకి ప్రేమ చాలా ఎక్కువ వీళ్ళలో ఆప్యాయత చాలా ఉండిద్ది ఓనర్ డస్ నాట్ సీమ్ ఇన్ ఎనీ హరీ టు క్లెయిమ్ ఈజ్ హ్యాండ్ బ్యాగ్ అసలు మన చేతిని పట్టేసుకుంటాడు మన చేతిలో ఉంచేస్తాడు చేయిని అసలు అంతే పట్టుకొని ఉంటాడండి ఏమాత్రం వదలదు ఎంత మీకు ఇసుగు వచ్చిందంటే వాడిని కరెక్ట్గా పట్టేసుకుని అంతే ఇస్సిరి బయట వేయాలి కిటికీ నుంచి అన్నంత కోపం వచ్చేస్తుంది అంతసేపు కూడా ఆ లింగరింగ్ హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారండి సో వీళ్ళు కొంచెం ఎఫెక్షన్ అయినప్పటికీ కూడా చాలాసేపు చేయడంతో జనరల్గా యూత్కి చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ అండి అండ్ ఫామ్ జెంటిల్ మ్యాన్స్ హ్యాండ్ షేక్ సో జెంటిల్ మ్యాన్స్ హ్యాండ్ షేక్ అంటున్నాడండి ఇది ది బెస్ట్ అంటున్నాడు ద పర్ఫెక్ట్ మిడిల్ గ్రౌండ్ బిట్వీన్ ద ఓరియంటల్ నమస్తే సో తూర్పున తూర్పు దేశాల వాళ్ళ నమస్తేకిను రష్యా వాళ్ళ బేర్ హగ్కి అంటే ఎలుగు వంటి హగ్ అనమాట గట్టిగా విసిగేస్తారనమాట వాటేసుకుంది దానికి మధ్యలో ఉంటుంది ఇది దయచేసి అర్థం చేసుకోండి కరచాలం అనేది చాలా మంచిదండి అని గార్డినర్ వేడుకుంటున్నాడు అది డిగ్నిఫైడ్ వామ్ పర్మిటెడ్ విత్ ద సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ కామ్రేడ్షిప్ స్నేహాన్ని కోరుకుంటుందండి స్నేహాన్ని తెలియజేస్తుందండి కాబట్టి దీని మాత్రం మీరు ఏమాత్రం కూడా వదులుకోవద్దు దిస్ లాస్ట్ కైండ్ ద ఇన్నోసెంట్ అండ్ ఆమ్యబుల్ హ్యాండ్ షేక్ ఈజ్ వాట్ గార్డినర్ ఫీల్స్ ఈజ్ బియాండ్ క్రిటిసిజం సో జెంటిల్ మ్యాన్స్ హ్యాండ్ షేక్ అనేది హ్యాండ్ షేక్స్లో లేదా కరచాలనలో ది బెస్ట్ సో షేక్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ షేకు రెండు కూడా నేను వాడుతున్నానని రెండింటికి ఒకటే అర్థం కరచాలనం మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు గార్డినర్ ఫీల్స్ సో ఇది క్రిటిసిజంకి చాలా బయట ఉంది ఏది జెంటిల్ మ్యాన్స్ హ్యాండ్ షేక్ అండ్ ఆల్ ద ప్రెస్ ఈజ్ జనరలీ అటాకింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ఐజి యాక్చువల్గా ప్రెస్ గొడవ ఏంటంటే వార్తాపత్రిక గొడవ ఇది ఆరోగ్యపరమైన అలవాటు కాదంటున్నారు కాదండి చాలా ఉన్నాయి అనారోగ్యకరమైనవి ఇది మాత్రం ఆరోగ్యకరమైంది వినండి నమ్మండి అని చెప్తున్నాడు గార్డినర్ సార్ ఇది నా టెలిగ్రామ్ అడ్రస్ అండి అండ్ మీరు కనుక ఫర్దర్ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటికి కూడా మీకు ఉపయోగపడాలంటే ఈ టెలిగ్రామ్ దానికి దయచేసి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండ్ మీరు కనుక మీరు ఇష్టపడితే 
లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్స్ చేయండి అండ్ ఫర్దర్గా నేను పెట్టాను ఏదైతే ఫోన్ నెంబర్ దాని మీద కామెంట్స్ ఇవన్నీ వద్దు అండ్ అది మీ ఓన్ మీకు తెలిస్తే చేయండి లేకపోతే అవసరం లేదు అండ్ ఇదేంటంటే ఓన్లీ నాకు చాలా ఖర్చైన ఆ విషయాలు నేను చెప్పదలుచుకోవట్లేదు అండ్ ఎవరైతే కృతజ్ఞత భావం కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే ఇవ్వండి అండ్ ఎవరైనా కానీ ఇచ్చి అయ్యో ఇచ్చాను అని అనుకోవద్దు అలాంటి విషయాలు అనవసరం సో కాబట్టి మీకు స్కూల్ అసిస్టెంట్ సిలబస్ నేను పూర్తి చేశాననే ఒక సంతృప్తి నాకుంది అయితే మీరు మీకు కనుక ఉంటే కొంత మీరు చెప్పాం కదా ఆ విధంగా చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండ్ మీరు పూర్తిగా వింటున్నారంటే అండ్ జస్ట్ యూఆర్ సో మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ది సబ్జెక్ట్ వాట్ ఐ హ్యావ్ థాట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్